Witamy serdecznie wszystkich pasjonatów. Drugie spotkanie z Izą. Witam. I znowu spotkanie serowarskie. Tak, serowarskie, serowarskie. I tutaj jest 6 litrów mleka. Mleko krowie, niepasteryzowane. Co z niego zrobimy? A dzisiaj zrobimy takie serki wędzone typu oscypkowego. Czyli będą to serki podpuszczkowe, a następnie będziemy je wyciskać, parzyć w temperaturze 70-75 stopni, no i oczywiście będzie później. Mm. Prosto, łatwo i przyjemnie. W związku z tym, że będziemy chcieli to wykonać w ciągu jednego dnia, to zrobimy takie małe naciągnięcie, czyli posolimy mleko. Tak, posolimy mleko, sól nie będzie nam przeszkadzała, to, to znaczy nie nam, tylko pod puszczem działaniu. E, będzie to, ja zazwyczaj wszystko przeliczam na 5 litrów, więc na 5 litrów mam 130-140 gram soli. E, my już tutaj sobie odmierzyliśmy na 6 litrów e, odpowiednią ilość, tak? dawkę. Będziemy, ją soli, będziemy mleko solić w czasie podgrzewania, a następnie po uzyskaniu 38 stopni dodamy podpuszczkę. Wyłączamy grzenie i czekamy na nasz skrzep. Powinien 30 minut? Około 30 minut. Ja mam taki prosty sposób, ale później Wam, po, wam pokażę, jak garnkiem delikatnie potrząsę, to później mleko się odrywa samo, skrzep się odrywa mm. sam od garnka. To świadczy o tym, że jest już dobry i stabilny. Każdy ma własny sposób. Tak, każdy ma własny. A propos tego sylenia, w oryginale to powinno wyglądać oczywiście tak, że najpierw zrobimy ten ser, ser a potem go wrzucimy do solanki. No tak, ale ja cały czas biegam, więc dla mnie czas się liczy, a gwarantuję, że nasze serki będą przepyszne. To znaczy samo cenisz. <grym> Jakbyśmy to robili z, większego, z większej ilości mleka, to byśmy oszczędzali tą serwatkę na ikotę, ale to jest albo tylko na kilka chleb. litrów albo, albo na chleb. No ale z 20 litrów to muszę mieć piekarnię. <grym> Można zamrozić. <grym> Wlewamy mleko do gara. Okay. To zadanie dla silnych. Oj, to tylko parę kilo. Ok, to ja włączam. Włączam grzenie. No i dobrze, i teraz tak, możemy osolić dokładnie w tym momencie. I cały czas mieszając podgrzewamy do tak. temperatury, przypomnijmy jeszcze... 38 stopni. stopni. Jak będzie ta temperatura, to się spotkamy. No tak jak już patrzę, mamy te 38 stopni. Co teraz? No wyłączamy grzanie i dodajemy podpuszczkę. Sucha rozrobiona w 50 litrach wody. Dokładnie to tak. To jest pół grama chyba, tak? Tak, dokładnie niecałe pół grama dodamy, bo akurat ta ma zwiększoną aktywność. Bardzo istotne jest co, co, żeby rozrobić ją w wodzie. Ponieważ gdybyśmy ją sypali, ona ścina się, automatycznie koaguluje w miejscach, kiedy ma styk z mlekiem, z kazeiną. Więc suchą, tak, rozrabiamy, su koniecznie. suchą rozrabiamy, ale płynną również rozrabia rozrabiamy, ponieważ w momencie uderzenia o mleko kropelka automatycznie też się w tym, e, miejscu, w tym ścina. miejscu ścina, więc to jest dosyć istotne. Dodajemy. Ten moment można Mieszamy. Tak. Mieszamy jak gdzieś nie za długo i zostawiamy teraz do koagulacji, zrobi się skrzep. Około 30 minut. Sprawdzimy około 30 minut i następnie będziemy przystępować do dalszej pracy. Cięcia skrzepu, izolacji serwatki, no i wyciskania. Ja zrobię tą próbę krzepnięcia, czyli puszczam taką łódeczkę, która pływa do pewnego momentu i jak przestaje, to liczę ten czas. Czyli i nie... to jest tak zwany czas prokulacji, z tego co pamiętam. Dokładnie. <laughs> dokładnie. Dobrze. To co, no to czekamy. Czekamy, no i za chwilkę. Przykryjemy jeszcze tylko i Można. za 30 minut sprawdzimy, czy skrzep się Pewnie. udał. Dobra. Powinien z mojego doświadczenia wynika, że nawet połowa tej podpuszczki by wystarczyła. Tak, dokładnie tak. No jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie wyszedł, chyba że coś było nie z mlekiem. Nie tak, ale pamiętamy, zawsze jak nie wyjdzie nam ser, który chcemy, zawsze inny będzie też dobry. Tak, zawsze też tego wyjdzie. Do zobaczenia za pół godziny. 30 minut za nami. Jak tak. Jest skrzep? Jest super. Zróbmy ten sposób sprawdzenia. O, pięknie się odrywa od brzegów. Czyli kroimy. Czyli kroimy. Ważne, żeby do samego końca, bo skrzep jest po całości. I na centymetrowe paski. Na około centymetrowe paski. I aż tak bardzo precyzyjnymi nie musimy być. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby po prostu tego skrzepu nie mieszać, żeby nie zepsuć tej struktury yy, bardzo drastycznie, żeby ta serwatka powolutku się izolowała, a nie 
drastycznie zostało z jego wyciśnięcia. Dobra, super jest. Wydamy jeszcze pod kątem. Delikatnie. Jak widzisz, fajny nożek mi pomaga. Może do takiego garnka zwykły, za, za, zwykły by się przydał. Yy, również. Mógłby być użyty, ale... Jak ja robię w 10-litrowych, 20-litrowych garnkach, tak, to, to, to jest krótsze, bardzo użyteczne. Tak, to się być odpowiednio długie, no. zgadza się. Okej. Okay. Teraz wiesz co, z 5-10 minut poczekamy, aż ta serwatka sama zacznie nam się wydzielać. Będzie to bardzo ładnie widoczne za chwileczkę. Będziemy mogli wtedy wyjąć, tak jak z rosoły, jak za dużo wlejemy wody, troszeczkę serwatki odbierzemy, a tą pulpę, cały nasz skrzep, przełożymy na sitko. Dociśniemy, a następnie troszeczkę damy czasu, żeby jeszcze ta serwatka wyizolowała się z tego naszego Czyli skrzepu. Czyli grawitacja zaczyna Grawitacja, działa. możemy troszeczkę ponaciskać i pomóc <grym> tej naszej grawitacji, a następnie będziemy kroić skrzep w takie kawałki, aby zmieściły się nam w ręku. Mi się mieści 180 gram <grym> więc... <grym> Każdy musi to sobie wypróbować już, już sam. No dobrze, więc czekamy jakieś 5-10 minut. Dobra. Wyjęliśmy nasz skrzep. Jak widać, jest przepiękny. Miał być troszeczkę papieru, ręczkę papierowego. Ale oczywiście. O, to super. Jak to fajnie, jak ktoś pomaga. <grym> przyspieszamy odciskanie. Tak, tak? troszeczkę przyspieszymy odciskanie. Tutaj forma sera nas za bardzo nie będzie aż tak interesowała, ale... Ożejmy serwatkę od spodu może, co? Bo to myślę, że jej się będzie... Żeby nie sięgało... O, teraz będzie to skuteczniejsze. Okay. Wciskamy. Możemy teraz taki skrzep już, jest bardzo stabilny, w miarę stabilny, przerzucić. O, piękny. No dobrze, to co, zostawmy go teraz jeszcze na jakieś pół godzinki, niech sobie jeszcze odcieknę. Niech grawitacja działa. Tak, niech grawitacja działa, może w międzyczasie jej pomożemy. No i wracamy do wyciskania. W tym czasie musimy przygotować co? Woda, temperatura 70-75 stopni. W przypadku, gdybyśmy mieli na przykład na kokozie, troszeczkę ono jest delikatniejsze i wymaga mniejszych temperatur, około 65 mm. stopni, żeby tak nie przekroczyć tych 70, ale mamy krowie, więc 70-75. No i wyciskamy. Użyjemy do tego, ja sobie, każdy ma swoją metodę, natomiast ja sobie pomagam, że po odkrojeniu sera wrzucam go do chusty serowarskiej. Mm. Wtedy, w tych pierwszych szczególnie momentach, on się nie rozwala. I po sparzeniu, jak już zacznie przybierać taką gęstą formę ciastoliny, wyjmuję go z pusty i jeszcze ze dwa razy sparzę wtedy już bez tej pusty serowarskiej. Ale to zaraz pokażę. Wszystko pokażę. <grym> tak, że... no ja teraz mam fajnie, stoję, o, jak się przeglądam. <grym> fajnie, fajnie. Ktoś pracuje. Ktoś musi. Ktoś musi, tak. Czasami muszę mieć wolę. Dobra. Zostawmy go i przygotowujmy. Proszę. Okej. Okay. Ile, ile czasu minęło? Ile? Około godzinki. Chyba tak z, no nie z zegarkiem w ręku. Czyli ale, godzina, godzina za nami, tak? Tak, ale jak widzimy mamy piękny yy, Tak skrzep, będzie ładnie widać. Jeszcze... W sumie można zostawić taki skrzep na dobę po prostu w temperaturze pokojowej, żeby ta serwatka całkiem 
wyizolowała się, wtedy będziemy po prostu mieć więcej, tak. mniej czasu. Ale dzisiaj się trochę śpieszymy. Tak, dzisiaj, dzisiaj my się trochę śpieszymy, możesz zabrać już. W bardzo fajny, elastyczny sercu, znaczy, że jest bardzo pusty. No i teraz kroimy, nie tak, żeby nam było wygodnie w wyciskaniu. Ja myślę, że takie... Na cztery części? Może będziesz wyciskał? No dobra. Będę robił co każesz. Dobra, mniejsze, mniejsze troszeczkę zrobimy. Nasze setki będą bardziej podzielne. Teraz tak, ważne, żeby temperatura wody miała 70-75 stopni, mm -hmm. więc jeszcze tam troszeczkę nam brakuje około 5 stopni. Natomiast proces będzie taki. Ja wykorzystuję pustę, wkładamy. Klinki to są sobie. Mogą być klinki, mogą być inne. Ważne, żeby w czymś włożyć do gorącej wody. Serek, żeby, bo on na początku nie będzie jeszcze taki jak ciastolina elastyczny. Natomiast może będzie nam wygodnie po prostu go dociskać. Ale też nie uchroni nas przed sklejeniem się. No tak, nie? dokładnie tak. Dokładnie tak, czyli możemy po dwa razy, jak mamy więcej pust, to możemy więcej na raz włożyć do garnka, nie ma żadnego problemu. Przygotowałam jeszcze trochę wody do chłodzenia rąk, Ale ponieważ ja będzie... Ale mam taki sprzęcik trochę, wiesz. A. O, no to dobrze, no, no dobrze, przyda się, przyda, przyda się. się, chociaż to takie pancerne rękawiczki. Czy e, e, Wiesz co, e, same nie wiem, zobaczymy. <laughs> ja używam e, takich szmacianych, mm -hmm. delikatnych i ubieram je dodatkowo w jedne gumowe. Aha, Więc mam, tak mam wtedy, wiesz, e, większą kontrolę nacisku. Proszę bardzo. A gdzieś mam jeszcze rękawiczki silikonowe. No dobrze, dobrze, dobrze. Myślę, że damy radę. Rękawiczki przygotowane. No dzie tam... Dzięki za takie starania. W sumie mamy już 70 stopni, więc będziemy zaraz zaczynać. Natomiast tak jak ja zawsze mówię, spróbujmy tego, co robimy na każdym etapie. Tak. Zawsze. To jest przywilej, przywilej domowego wędliniarza domowego. Zobaczmy, czy on jest dosyć słony. Jest słony. Jest wystarczająco, tak. Jest słony, ale ja i tak bym jeszcze troszeczkę dosoliła wodę, ale dzisiaj tego nie będziemy robić. Czyli, czyli ewentualnie można korygować, parzyć jeszcze w słonym. Tak, dokładnie tak, ponieważ ta sól z tego sera po prostu jeszcze zostanie wypukana. Mhm. Więc tak trzeba sobie 20% tej słoności przyjąć, że nam jeszcze ubędzie. No tak, ale on jest ale, No jest dobrze, 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 dobrze. Zobaczymy po ubędzeniu. <grym> Możemy wkładać, mamy 72 stopnie. Jak wkładamy dwa, proszę bardzo, uszy nam pomagają, nie będzie nam tonęło. Mm -hmm. Natomiast y, tak wkładamy, żeby cały ser był y, zanurzony. On teraz y, z dwie minuty, dwie minuty przyjmie, złapie tą temperaturę i będziemy mogli wyciskać. Ok. Ubieramy się. W międzyczasie teraz nam się grzeje, parzy, poczekamy z dwie minuty, to będzie czas na przygotowanie sobie siatki. Gęsta siatka? Tak, to znaczy ja używam takiej siatki 12,5 mm. Centymetra, centymetra, przepraszam Cię. I, dobra, i sobie tniemy. Przecież to będą takie niewielkie serki, więc w zupełności wystarczy. I co robię? Używam? Wykorzystałam lejek taki do przetworów, do słoików, do słoików tak. tak co używam, bo bardzo, bardzo fajnie o, się sprawdza, jak ona ziewarka od ostrzewku. Proszę Cię bardzo, o, widzisz? Ja przygotuję jeszcze Dobra, ty przygotuj, ja tutaj kontroluję na bieżąco temperaturę. 75 stopni mamy, możemy jeszcze tutaj... O. Tak, do 300. Do 300, o, do 300, 300. tak, ładnie. To, to powinno utrzymać temperaturę. Dobrze. Dobra, zobaczymy. Ok. Już, o, już się nam nagrzały troszeczkę sery. Natomiast zawsze polecam założyć fartuch do wyciskania, <głos> ponieważ e, potrafi syknąć ta serwateczka. Może pierwszy serek o, zrobiony, drugi też dociśniemy. Pierwsze dwa dociśnięcia to tak naprawdę wyciśnięcie tej pierwszej ilości serwatki, bo jak widzisz tutaj mi syka na wszystkie strony i dogrzanie go. 
on musi złapać temperaturę w całej objętości, całej objętości dokładnie. dokładnie. Idealnie 74 stopnie mamy. No i tak co minutę, co dwie minuty dociskamy to. Mm. I pokażę później Ci moment, w którym jest ten serek idealny. On w środku na początku będzie taki grudkowaty, mm. natomiast w momencie, kiedy będzie już w stanie dobrym, żeby go włożyć w siatki i poddać wędzenie, on będzie jak ciastolina. On będzie się trochę ciągnął, a nie będzie grudkowaty. Ale to trzeba zobaczyć samym tak. ten efekt. Dobrze, wyciskamy, patrzymy, że serwatka... O! Pięknie! Syka i się... Ale to dobry znak. Nie maltretujemy za bardzo tego serka, ale jednak delikatnie, ale dosyć mocno. Konkretnie. Więc konkretnie, tak. Bez Do tego mam taki piękny mięśnie. <laughs> Wyjmę teraz ten serek. On już jest... Stabilny, jak widzimy. I teraz tak, zobaczmy. Już tu, u góry, gdzieś zaczyna się delikatnie ciągnąć, natomiast w środku jeszcze, jeszcze są te Jeszcze grudki. pęka. Tak, tak, jeszcze pęka i jeszcze są te grudki. Możemy delikatnie zawsze sprawdzać, nie tylko po to, żeby sprawdzić, ale właśnie, żeby trochę uszkodzić go. Wtedy ta serwatka lepiej się nam wydziela. W zasadzie można by było chyba tak też rozciągać i składać, wtedy szybciej by się nagrzał w całej objętości. Można, można, ale na początku nam pęka, więc to też jest... Na początku się wiadomo, że nie dać. No właśnie, na początku może się tak nie udać, natomiast tak, później tak. I teraz jeszcze dosyć taka ważna sprawa, nie chłodzimy go zbyt długo, czyli nie wyciskamy go na przykład z 10 minut i go tam ciśniemy, żeby go nie schłodzić, bo on później będzie po prostu dłużej musiał z powrotem przyjmować tę te, te temperaturę wody i się sparzyć. Wkładamy go z powrotem, teraz sobie położymy tylko. Jak tam temperatura utrzymuje się? Tak, utrzymuje się 73 stopnie, pięknie. Weźmiemy sobie tego kucharkę, żeby wiedzieć, który bieg Czyli to będzie tak około 10 razy, jak naliczyłem. Tyle razy trzeba go podgrzewać, ale najważniejsze jest to, żeby pilnować elastyczności. Jak tak. zacznie być elastyczny, ciągliwy, to to jest właśnie ten moment, ja kiedy może... możemy uznać, że jest to. Ja Dobra. może już pokażę. To jest właśnie ten moment. Jeszcze, może jeszcze, z raz, jeszcze z raz ostatni i możemy już go wkładać w siatkę. Bardzo proszę. Czyli tak, ty parzymy dalej, a Dobra. zobaczymy się za ile? Za godzinę? Za godzinę. No, za to wtedy włożymy do wędzarni i szybciutko je uwęcimy. I jeszcze na ciepło. Jeszcze na, ciepło. <laughs> na razie. Godzinka minęła, jak Łan, widzisz. Tak, ładne już mają żółty kolorek. Pokaż to tak trochę tak, bliżej. Tak, trochę bliżej, żeby wszyscy zobaczyli. Jeszcze mogły trochę bardziej uschnąć, ale to jest takie minimum, myślę. Tak, to jest minimum, ale w zupełności wystarczy. Przede wszystkim nie czuć się w dotyku, że są mhm. e, mokre. Uwędzimy to teraz. Użyjemy takiej prostej wędzarni. Można to oczywiście użyć także bardziej zaawansowane. Ja myślę, że trochę ją rozwroimy, ona jest za wysoka. Ten kołnierz nie będzie potrzebny. O, tutaj jakbyś tak. nie pomógł jeszcze z tą Tych Tych tu jest trochę dużo. 
Jeden w zupełności wystarczy. Ja dam indikator podstawowy. To odłożymy, ale co? Najpierw musimy z ręki wsypać. Dobrze, ja trzymam osypki, więc teraz trochę ty popracujesz, żeby nie było. E, tak, czereśnia. E, tak, czereśnia. Ja uwielbiam czereśnia, śliwa, więc niestety będzie zmuszony jeść osypki z owocowym. Możesz nawet na środek to tak dobrze. O! Jeszcze trochę. Już. Już wystarczy. Tutaj na środek sobie znajdzie, co i będzie zgadniemy. I na I, tak, tak, chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że za dużo zrębek nie sypiemy, żeby nam nie zakwasiły nasze potraw. Tak. Co za dużo, to nie zdrowo. Więc tutaj jest ta zasada. Tego się nie da cofnąć. <laughs> Dobra, układamy. Osypki są parzone, czyli poddane już w pewnej obróbce termicznej, więc nie boimy się, że one nam spłyną, czy przecisną się przez różty, są więc bardziej zwarte, tak, tak. są zwarte, odporne na temperaturę, e, dlatego możemy je bez żadnej podkładki na różcie bezpiecznie, e, bezpiecznie położyć. Zamykamy. E, zamykamy. Czas wędzenia? Czas wędzenia, ja powiem tak, ja wędzę zawsze do koloru. Będzie to około pół godzinki, e, myślę. E, temperatura tak gdzieś dojdzie do 60 stopni, nie boimy się tego. Czyli o tej porze roku nie musimy specjalnie regulować, Gdyby... bo jest dość chłodno. Dokładnie. Gdybyśmy użyli oczywiście innych wędzania, mieli możliwość wędzenia na ciepło czy na zimno, ten czas wędzenia się trochę wydłuży, no ale no także do koloru, do koloru, żeby ładny, złoty kolor otrzymać wtedy już jest. Bazując na podstawie innych serków, które wędziłem, to w tej wędzarni faktycznie 30-40 minut, w tradycyjnej wędzarni przekłada się na 3 godziny. No tak, tak, więcej. tak. dokładnie tak tutaj masz rację. Pani Bożerowe. Jak napełnimy całe, jakbyśmy napełnili, to na 40-50 minut wędzenia gdzieś wystarczy. Tak, a ja tutaj, A tutaj tak, tak do pół godzinki w zupełności powinno wystarczyć. Powinno wystarczyć. No dobrze, to teraz co? Zawieram to na dwór, zapalam i będziemy wędzić. Idealne. No to widzisz, pięknie wyszły na czele. Nie to wyjęte, tak Super było. Wyjęte. <laughs> jeszcze ciepłe, jeszcze są mięciutkie, jakbyśmy je teraz zostawili do wystygnięcia. Bardziej będą. Stężą, zwarte, zwarte. Tak. Ja na przykład nie lubię oscypków chować do lodówki, lubię jak one są cały czas takie delikatnie pokojowe i miękkie, ale to kwestia gustu po prostu. Ale my sobie spróbujemy na noc, wyciągamy ciepło. <laughs> spróbujemy, już wyciągamy. Dobrze, A jeszcze z dżemikiem to bez podgrzewania. Mm. O, ja skrzypią. Mm. Mm, mm, mm. Powiem? Powiem wam, tak, poezja. Ja skończę swojego. <laughs> mm. Pięknie skrzypią w zębach. No, szkoda, że nie możecie usłyszeć. <laughs> nie jest to taki osypek, który kupimy. Na krupówkach, zresztą tam też prawdziwych nie sprzedają, mm. ale powiem, że, że jest lepszy. Umra, jeszcze się poczęstuję? Pozwolisz? <laughs> nie jest to ser, jest to ser ala oscypek, ale jest dużo, dużo lepszy według mnie. <laughs> nie jest aż tak bardzo słony, jest taki słony... Chodka. Mm. Można sobie go jeść. Oj tak. A my jeszcze film prowadzimy. <laughs> <laughs> no dobra. Dziękujemy bardzo. Spróbujcie. Prosta i naprawdę bardzo, bardzo smaczna rzecz. Serdecznie zachęcam. Jeszcze rewelacyjne będą jako stygną, bo teraz taki krojony na ciepło jeszcze był bardzo, bardzo mięciutki.
Zapraszamy na kolejny odcinek, zapraszamy do subskrypcji kanału. Kliknijcie także w ten dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Dziękujemy Izie. Nie Bardzo ma za co dziękuję. Do zobaczenia. Jeżeli chcecie się z Izą spotkać, to na warsztatach w Bruinie. Na razie. Cześć. No, no również. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie. Na razie.